Cabody, 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 ఏమిటిరా <laughs> రా <laughs> 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 సర్లే గాని మీ మావయ్య వచ్చాడు మీ అమ్మ రమ్మన్నాడు రాగానే విషయం తెలిసింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నీ కొడుకు ముద్దల పడతావు ఎలా పెంచుతావు అందుకే నీ డబ్బుంచుకొని పిల్లల్ని మా ఇంటికి పనిలోకి పంపు మాతోనే ఉంటాడు మాతోనే తింటాడు అయ్యా ఇంకేం మాట్లాడకు తీసుకో ఇక నుంచి నీకేం కష్టం ఉండదు ఇందులో గొర్రెలు కోరుకున్నాడు 
ఎవడ్రాయుడు పిచ్చేదల ఉన్నాడు దేవి నా దగ్గరకు వచ్చిందిరా వచ్చి నన్ను ఊరవతల ఉన్న గుడి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళిందిరా తీసుకెళ్ళి నా చెయ్యి పట్టుకొని పట్టుకొని నువ్వు టీచర్ కోర్స్ చదువు నేను నీతో పాటు టీచర్ కోర్స్ చదువుతాను చెప్పిందిరా అంతేనా మరి తన ఒడిలో దాచిపెట్టుకున్న సున్నుండ బెల్లమచ్చు నాకిచ్చిందిరా నాకిచ్చిందా రే తర్వాత ఏమైందిరా అప్పుడు నేను అటు ఇటు చూసి దాన్ని తీసుకున్నానా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే వాళ్ళ అయ్య మా వెనకాలే ఉన్నారా తర్వాత ఏమైందిరా ఆ తర్వాత ఏముందిరా దేవి జంకలో పిల్లాన్ని వేసుకొని బోజు దిగిందిరా దేవి వెనకాల కూడా లాయన్ దిగి మన సూర్య కొట్టలేదు దమ్ము కొట్టడానికి వెళ్ళాడ్రా దేవి నన్ను చూసి నవ్వుతా దగ్గరకు వచ్చి ఏమది బాగున్నావా అని అడిగిందిరా సంచులో నుంచి సున్నుండ కూడా తీసిచ్చిందిరా తీసుకున్నానా నాకు అనుమానం వచ్చిందిరా ఏంట్రా దేవి పక్కన తన కొడుకు నిలబడి ఉన్నారా ఆడి పేరు ఆ బాలాజీ వాడిని గుచ్చు చూస్తూ ఉన్నారా గుచ్చు చూసావా దీంతో రే ఈ అబ్బా చెప్పిందినరా ఎంతనాడు గాని నువ్వు చెప్పరా వాడేంట్రా అచ్చు అలాగ ఉన్నాడు అదేలారా రే అది మేము అడగలరా ఎదవా రే ఆడోళ్ళు వస్తున్నారా కూర్చుండ్రాయ్యారా దేవి గురించి ఇంకా ఆలోచిస్తున్నావా అదేం లేదారా దేవి చెల్లి పెద్ద మనిషాక అక్కడ మర్చిపోయా దేవి చెల్లెలు సంఖలో కుర్రాడితో బస్ దిగుతూ ఏంట్రా పరిస్థితి రాత్రి ఇట్లా బొమ్మిడాలు పూసుకోవా నువ్వు బొమ్మిడాయలు పూసి తిన్నావని శబ్దం చేస్తూ చెప్పనక్కర్లేదురా ఇక్కడికి వస్తుంది వాసన చి ఎవరో వస్తున్నట్టున్నారా ఈ మూసలుదా కూర్చోండ్రా దానికి ముందుందే కనపడదు మూలన మనం ఏం కనపడతాం ఒరే పాపమ్మ కొడుక నువ్వు నాకు తెలుసురా నాయి పాం సెవులురా కళ్ళు గనబడకున్నా సెవులు బాగిన పడతాయి నువ్వు ఊళ్ళకైతే రారా నీ సంఘ తటో ఇటో తేల్చేస్తా ఇదండి ఈ ఊరి పరిస్థితి కల్లా కపటం లేని మనుషులు పల్లెటూరి అమాయకత్వాలు ఇక వీడు వీడి తల్లి వీడి పేరు పైడి తల్లి అని పెట్టింది వీడు రాళ్ళు కొడతా ఉంటాడు ఈ మధ్యనే కొత్తగా పెళ్ళి అయింది భార్య అంటే చాలా ఇష్టం కానీ భార్య కన్నాయుడికి చాలా ఇష్టమైంది ఇంకోటి ఉందండి అదే దొబ్బి తింటాం చేపలు పట్టుకుంటాడు మార్కెట్ లో కొనే వాళ్ళు పట్టుకుంటాడు అన్నట్టు ఆది అనగానే ఆదివారాలు మాత్రం ఎలా చేస్తాడు అనుకున్నారు పెద్ద పొరపాటు ఇటుకి ప్రతి రోజు ఎంతే సరిగా చూసి పట్టుకోరా నాతో అప్పుడప్పుడు రాదా నీకు పని నేర్పిస్తాను ఇదిగో ఈ ఫ్యూజ్ బిగిస్తున్నాడే ఇటు పేరు దేవుడు 
ఈ ఊరికి టెంపరీ ఎలక్ట్రీషియన్ చూసావా పగలు సూర్యుడు వెలుగునిస్తే ఈ దేవుడు రాత్రికి వెలుగునిస్తాడు దొబ్బిందే టెంపరీ ఎలక్ట్రీషియన్ కదా కరెంట్ కూడా టెంపరీగా ఉంటది మరి ఈ పేరు అమ్మో బుర్ర తక్కువ బాడీ ఎక్కువ ఊళ్ళో ఉన్న ఒక్కగాను ఒక్క కిరాణా కొట్టు కదా ఆ మాత్రం బలుపు ఉంటది మరి రూపాయికి నూనె ఇది సరిపోదేమో పెద్ద బిందేసుకోపోయావా పోసుకో ఎంత అంతేయి ఊరికే పోతున్నావా తోకానికి బొక్క పెట్టే కదా పోతని కొట్టి ఆట పెంచేసావు ఇటు ఏ ముసల్దాన నమస్తే బాబు ఆ అబ్బాయి ఇటు పెద్ద అంటరాజ్ వడ్డికి డబ్బులు ఇస్తా ఉంటాడు బాబు ఇప్పుడే గుడ్డు తెరిచాను బోని గాలే దూరే పిస్తా బాబు రే పిస్తా మా పిస్తా అంటే మన దగ్గర కాదు సమస్య లేదే ఇచ్చేటప్పుడు కర్నూలులో పూచుకునేటప్పుడు గోండాల ప్రవర్తించడం ఈడిగా చెల్లింది డబ్బులు ఇచ్చాను అదండి మ్యాటర్ ఈ శాంతిలు అందరితో ఒకటి ఊరు చేసేది మాత్రం వేరు వేరు పనులు కానీ వీళ్ళందరూ కలిసేది ఒకే ఒక్కటే అది కబడ్డీ కోర్ట్ కబడ్డీ కోర్ట్ అంటే వీళ్ళకి యుద్ధ భూమితో సమానం అదంటే వీళ్ళకి ప్రాణం చుట్టుపక్కల ఓళ్లతో ఎప్పటికప్పుడు పందేలు కాసినా ఇప్పటి వరకు ఒక్క సోపు డబ్బా కూడా గెలవలేదు వీళ్ళకి ఆడటం వచ్చి కానీ గెలవటం చేత కాదని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎగతాళి చేస్తుంటే అది నిజం కాదని ఏదో రోజు గెలిచి చూపించి కాలర్ ఎగ్రెస్కి తిరగాలని వీళ్ళ ఆశ జీవితం అంటేనే ఆశ కదా అందుకే వీళ్ళ కబడ్డీ ఇంకా సాగుతూనే ఉంది నేను అన్న ఆడతావా కనిపించట్లేదు వాళ్ళు ఎలా ఆడుతున్నారో ఎవరు ముసుకుని కూర్చో నేను డాష్ ఇస్తానని సిగ్నల్ ఇస్తూనే ఉన్నాను ఈ విధవా సపోర్ట్ కి రాకుండా దిష్టి బొమ్మలా నిలబడ్డాడు నువ్వేమైనా తక్కువ తినవా కార్నర్ తీసుకెళ్లి కాలు పెట్టావు వాళ్ళు ఏమైనా నీ కాళ్ళకి దండం పెట్టాలని నిలబడ్డారా వాడు సెంటర్ కోసం దండే సెల్తుంటే మీరేంట్రా అలాగే చూస్తున్నారు ఆ రెఫరీ కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు రా అయిపోయిన దాని నుంచి ఇప్పుడు ఎందుకు అరే బాబా వచ్చే జాతకు ఇదే టీం మీద మన మనం గెలవాలరా ఎరా ఇక్కడ ఓడిపోయింది సరిపోలేదా వీళ్ళని తీసుకెళ్లి ఊర్లో కూడా ఓడిపోయావు అనుకో ఊర్లో వాళ్ళందరూ గాంటే జుమ్మేస్తారు మరి ఎవరిని పిలుద్దాం రా ఉన్నారుగా ఉప్పాడ టీం వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిచినా ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుంటారు ఈసారి జాతర కూడా వాళ్ళనే పిలుద్దాం మనం గెలిచినట్టు ఉంటుంది ఊర్లో కాలర్ ఎగరే తిరిగినట్టు ఉంటుంది ఏమంటారు రా పిలుద్దామా ఏంట్రా అలా చూస్తారు నాకు తెలిసిందే నేను చెప్పాను ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం వాడు చెప్పింది కరెక్టారా ఈ జాతరకి ఉప్పాడ టీం వాళ్ళని పిలుద్దాం ఇదిగో రామయ్య అందరూ సమానంగా పంచుకోండి సరే సర్లే అమ్మా పట్నం నుంచి మన ప్రకాష్ వస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం వంట వాడికి కూడా చెయ్యి సరే ఒరే సూర్య నేను జాతరకి వెళ్తున్నా ఆ కషాయ రాజు రెండు కిలోలు మేక మాసం తీసుకొచ్చేస్తాడు అమ్మకి ఇచ్చి వంట చేయించి ఇంట్లో పనులు చూసుకుంటా ఉండు ఏంట్రా నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతా ఉంటే నువ్వు దిక్కులు చూస్తా ఉన్నావు చూడాలని ఉండదా వాడు కూడా పోతే పనులు ఎవరు చూసుకుంటారే నువ్వు వాడు రాకపోతే పర్వాలేదు ఇక్కడి పనులు నేను చూసుకుంటా కానీ అని జాతరకి వెళ్ళమని చెప్పు సర్లే నువ్వు కూడా జాతరకి వెళ్ళరా
जा <laughs> అవునరా మొన్న కబడ్డీ అట్టా తగర పోలసు వెళ్ళారు కదా ఏమైందిరా ఒక్క పాయింట్ తో ఓడిపోయిన తాత నేను పోయేలో ఉప్పు మీరు గెలిచి మన ఊరి కప్పు పట్టండి రా నేను చూసి చచ్చిపోతాను సూరి ఈసారి ఆట గెలిచినా గెలవకపోయినా వచ్చేటప్పుడు కప్పు కొనుక్కొని రావాలరా లేదంటే ఊర్లో పరుగు పోద్ది అన్ని శవాలు కోలే రై అండ్ చూడు అల్టీ ఆడేది ఒకటి అర్థంగా చేరా పెంటిగా ఏయ్ సూరి ఎప్పుడొచ్చా ఊరి నుంచి నేను వచ్చాను రా ఏంట్రా నీ కొట్లో టీ నువ్వే తవ్వుతున్నావు ఏం చెప్పట్టారా ఆరుపెత్తరు పన్నపుని కొట్టుకే ఆరు చెప్పిన కూడా విద్దు కొట్టు తీసుకున్నాక చెప్పేస్తుంది ఎవరే ఎవర్రా మా అత్త అందరికి చెల్లి ఎత్తు మీద ఉంటుంది ఎందుకు చెల్లో దాపురించింది ఎక్కడికి వెళ్ళి చచ్చిపోవచ్చుగా ఇక్కడ ఉండి మా ప్రాణాలు తీసిపోతే వెళ్ళి వచ్చాను ఒప్పుకోయే సరే వెళ్ళి త్వరగా వచ్చాయి సరే సరే 
అసలు మొండి ఇంట్లో నుంచి వచ్చింది పేపర్లు దీని చచ్చిపోయిన వాటి వస్తే బాగుంటుంది ఈడు వచ్చేలోగా పైట తెలుగు పాసం తినేస్తాడ్రా సరే సరే ఎలా బండ వెళ్దామా ఏం సరి బాగున్నావా బాగున్నానమ్మా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను కనబడలేదు మన బాగోదం భావం కూడా కనబడలేదు ఊరుకోబో నువ్వు ఉండగా నా దాకా అడ్రానిస్తావు మన బావ కంతో పులే గాని మంతో పులి కాదు నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే రాధా ప్రకాష్ రా ఏరా రెండు రోజులు ముందే రావచ్చుగా ఏమ్మా బాగున్నావా బాగున్నానయ్యా మీరు వస్తున్నారు అని అమ్మకి చెప్పా వంటలని అక్కడే అమ్మాయి ఎలా ఉంది బాగుందా బాగుందిరా ఏంట్రా పొట్ట నువ్వు ముసలోడిలాగా నువ్వు మాత్రం తక్కువ చుట్టూ మొత్తం పోవాలా నువ్వేమన్నాను ఒక్కటి మాత్రం ఒప్పుకోను ఇంద్రది నాకు వయసు అయిపోయిందంటే సరేరా నీ మాట మాత్రం మారలా అయ్యా పోటీలు మొదలు పెడుతున్నారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు సరే సరే కోడికూర వండాను చూద్దాం <laughs> దొరగా ఇంటి నుంచి ఎప్పుడో ఒకసారి ఇంటికి వస్తావు వచ్చినప్పుడు అమ్మ నీ కోసం ప్రేమగా కోడి మాసం వండి పెడితే నువ్వేంట్రా వంకలు పెడతావు బుద్ధి లేదు ఏంట్రా నేను అడుగుతుంటే నువ్వేం మాట్లాడం ఏంటి రే మా అమ్మ ఎప్పుడు గంజనమే తింటుందిరా కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులన్నీ దాసి నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నా కోసం కోడి కూర వండి పెడుతుంది అది నేను బాగుందనానంటే మొత్తం నాకే పెట్టి తను మళ్ళీ గంజనమే తింటుందిరా అందుకే అలా చేశాను క్షమించరా తెలియక నోరు జరాను ఏ పర్లేదురా సరే పదరా రే నువ్వు వెళ్తూ ఉండి వస్తాను ఏనా ఏంటి వయసు నీకు కష్టాలన్న అవసరమా నేను జరుగు పక్కెళ్ళగరా నువ్వు రోజు కాల్చే బీడీలో సగం పొగ నేనే పిలిచలేక చస్తున్నా సరేగా నీ డబ్బులు ఇచ్చే నీ అబ్బా ఏంట్రా ఇది 
ఉన్న పాటుగా నీ నిన్ను కలిసాలి నీ జతే దొరికితే మనిష
दूंगा नहीं రాజమండ్రి జాతరకొచ్చి దారి తప్పాను అయ్యో మూడు మైళ్ళ దూరం వచ్చేసావు ఇంతకీ ఎవరింటికి వెళ్ళాలి పోస్ట్మ్యాన్ గారింటికి వెళ్ళాలి రే పాపం కొడక ఏంటి పిన్ని నువ్వు వెళ్ళేది ఊళ్ళోకేనా అవును ఈ పిల్ల దారి తప్పింది కాస్త ఊళ్ళో వదిలిపెట్రా సరే అమ్మను ఏటమ్మ ఆలోచిస్తున్నావు నీకేం భయం లేదు ఆడు బంగారం ఎల్లమ్మా ఎల్లు ఏ ఊరండి రాజమండ్రి అండి మరిక్కడ ఇది మా వదిన వాళ్ళ ఊరు జాతర కోసమని ఇక్కడికి వచ్చాము చదువుతున్నారా రాజలక్ష్మి కాలేజీలో బీఎస్సీ సెకండ్ ఇయర్ మరి మీరు నేను నాలుగో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు మా నాన్న ఎద్దు పడి చనిపోయాడు తర్వాత తిండికి ఏం చేయాలో తెలియక మా అమ్మ నన్ను దొరగారి ఇంట్లో పనికి పంపింది తర్వాత చదువు మీరు ముందు నీ సొమ్మును ఏం తిన్నానా నా సొమ్మును తిన్నావా ఏటి గోలా నీకుంటే నువ్వు తిను తిరుగు ఊరేగు నాకేటి నట్ట అవును సూరిగా నువ్వేటిక నువ్వు నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను తండ్రి ఆ మొదనట్ట పుల్లమ్మ నోట్లో నోరెట్టి ఆలసిపోయిపోనది సచ్చినంత పని ఉంది వెళ్ళొస్తానే అలాగే దొంగమ్మ ఉండ ఎప్పుడు చూసినా నా మీద దీని కళ్ళన్నీ మొదనట్ట పైపోను ఏ రోజు నాకు బాగా ఆవిడేదో మిమ్మల్ని తిడుతుంది అమ్ముతాడండి నన్ను కాదండి తెలుసులేండి మా ఊర్లో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అందుకేనండి మిమ్మల్ని ముందు వెళ్ళమన్నాను మళ్ళీ అది మన ఇద్దరిని కలిపి చూసింది అనుకోండి లేనిపోని కదలల్లి మా అమ్మకి చెప్తుంది
నేను వస్తానండి మా వదిన నా కోసం చూస్తుంటుంది సరే పేరు ఇంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళావే పక్కనున్న గుడిని చూద్దామని ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పు వెళ్ళు సరేనా రావే మీ వాడు మిల్లు చూసుకుంటున్నాడని చెప్పావు అడు చూడు ఎలా ఆడుకుంటున్నాడు మిల్లు మూసేసి వచ్చావా లేదు గుమాస్తున్నాడు మిల్లు వదిలేసి ఇక్కడే కబడ్డీ కబడ్డీ అంటావు ఇప్పటి వరకు అక్కడే ఉన్నా నాన్న ఎప్పుడు రా నీకు బాధ్యత తెలిసేది పెళ్లి చేసి ఉంటే ఈ పాటికి ముగ్గురు పిల్లలు కనేవాడు ఎప్పుడు చూడు కబడ్డీ కబడ్డీ అంటావు ఏదో చావు సోది కొట్టకుండా ఆడండ్రా యావయ్యా ఆడితే ఆడాడు కానీ అడ్డమైన వాళ్ళతో ఆడుతున్నాడయ్యా ఎలాంటి కొడుకును కన్నావయ్యా నువ్వు ఆళ్ళేంటి మనమేంటి ఉరుకవా నీ కొడుకు ఆ మంగతో తిరుగుతుండి ఎన్నిసార్లు తిట్టావు ఒకసారైనా నీ మాట విన్నాడా లేదు చెప్పచ్చు ఏడే కబడ్డీ 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 వచ్చాడు రా వసూల్ రాజా గాడు ఎరా ఈ రోజు లేటేనా మండి బాకీరా వసూలు చేసుకుని వచ్చేసరికి లేట్ అయింది అట్లుంచి అంటే ఇంటికి వెళ్ళేసిరా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు వ్యాపారం మీద శ్రద్ధ అట్లా కూడా ఉండాలి రే మీ నాన్న మీద ఉన్న గోపం వాడిపోయినందుకు రా చూపిస్తావు రే నువ్వు చొక్క అయిపోయినారా రే సూరిగా నువ్వు బయటికి వెళ్ళరా బాబు నేను మీతో ఆడొచ్చా ఎందుకు సార్ ఈ వయసులో తగలు రాని చోటు తగిలితే పోనీ ఆ పిల్లలతో ఆడుకుంటారా సార్ మనోడే ఆడిపించుకోండి రా నేను చెప్పాను మీరు వెళ్ళి ఆడుకోండి సార్ ఎట్రా ఇప్పుడు వచ్చారా అంత మాత్రం దానికి ఆయసపడుతూ చెప్పాలరా అది కాదన్నా మనం నోడించడానికి వాళ్ళ టీమ్ లో పోలీస్ టీం వాళ్ళని చేర్చుకున్నాడట అమ్మడి అబ్బా ఈ మ్యాచ్ కూడా దొబ్బింది అనమాట ఆడి ఓడడం కన్నా ఆడకపోవడం మంచిది రా మన ఊరికి వచ్చి మన మీద గెలిచేదేవాడు రా చూద్దాం నువ్వెంతో దూరం నుంచి వచ్చావురా మాకెంతో గర్వంగా ఉంది ఈ మాత్రం గౌరవించకపోతే ఎలా హలో సార్ కావాలి రాజు హలో సార్ నేను మీకు గుర్తున్నానా మొన్న వైజాగ్ మ్యాచ్లో మీ టీంకి ఆపోజిట్ టీంలో ఆడాను సార్ సురేష్ కదా అవును సార్ నువ్వేంటి ఇక్కడ 
కొండబాబు నా ఫ్రెండ్ సార్ అందుకని ఇక్కడ ఆడదామని వచ్చాను ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ నరసింహ ఆల్ ది బెస్ట్ కొండబాబు ఆల్ ది బెస్ట్ హరిబాబు సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ దేవుడు అమ్మూర్ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ క్షమించండి సార్ మీరు కోచ్ అని తెలియక అలా పర్వాలేదు బాగా ఆడు అయ్యో మా నూరు వాళ్ళు గెలిచినట్టే సైడ్ చేంజ్ మన పరువు పోతుందిరా ఏదో ఒకటి చేయరా
ఇప్పుడు సంతోషమేనా ఏమాట్లాడుతున్నారా మీరు మీ వల్ల మన ఊరికి పక్క ఊరికి గొడవలు అయ్యేలా ఉన్నాయి కొంచెం ఓపిక పట్టండయ్యా ఏంటయ్యా ఓపిక పట్టేది ఇలా మట్టుకుని గొడవలు చేస్తా ఉంటే రేపు మనం మనం కొంటూ సాములే ఓపిక పట్టాలంటే ఓపిక పెద్ద చెప్పొచ్చాడు పోయిన ఆడ జరిగినప్పుడే మర్చిపోయావా వీళ్ళ మొకాలు చూడు కబడ్డీ ఆడే మొకాలేనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆటలో గెలిచారా మీరు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందని ఇంత రాతంతం చేస్తున్నారు రాతంతమేనా ఏమనుకుంటున్నారా మీరు నిజంగా ఆటగాళ్ళు అయితే ఆటాడి గెలి చూపించండి రా ఈ అతవల్లారా సరే సర్లే దీనికి ఇంత వదిలేసేయండి ఎలా సురిగా చేసే పని మానేసి కబడ్డీ ఆట కావాలా రే దీంట్లో వీడి తప్ప ఏమి లేదు అసలు వాడు తాకనే లేదు అతనే తాకేనా అబద్ధం చెప్పాడు తాకాడో లేదో అది ఇప్పుడు అవసరమా పోయిన సంవత్సరం అనకాపల్లి జాతరలో కూడా ఇదే గొడవలు కొట్టుకుని పొడుచుకునే వరకు వెళ్ళింది ఛా ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడ వరకు వెళ్తుందో జాతరకు సుట్టమై వచ్చింది చూసించాలి కానీ మీరు మొదలెట్టండ్రా నువ్వు సై అంటే వసంతమే ఆడేస్తావా వాడు చూసేనా 
వచ్చే జాతరలో తీసుకుంటాను ఇప్పుడేంట్రా ఆ అమ్మాయి నన్ను చూడటం మొదలెట్టి ఐదు రోజులు అయింది ఏంటే అవునరా మేమిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాం ఏటాను అనేది ఎప్పుడు నాతోనే ఉంటావు అదేలా చేతలోనే మేమిద్దరం మాట్లాడుకున్నారా ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఏవేవో మాట్లాడుకున్నాం రాజమండ్రి ఉమెన్స్ కాలేజ్లో చదువుతుందంటరా మన జాతరకు తను వదిన వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చింది వచ్చే జాతరకు వస్తాను అన్నట్టు తలుగు పిందిరా నేను తన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను పిచ్చోళ్ళ మాట్లాడుకో ఇలాంటి జాతరలో చూసుకోవడాలు మాట్లాడుకోవడాలు మామూలేరా ఆ మాత్రం దానికి నువ్వు ప్రేమ పెళ్లి అని కలగంటలేరా దెబ్బైపోతావు రై నోరు మూసుకోరా మూసుకుంటానే కానీ ఈ జాతరకు వచ్చిన అమ్మాయి వచ్చే జాతర కూడా వస్తుంది నమ్మకమేంట్రా ఒకవేళ రాకపోతే రై నీ పన్ను చూసుకోరా తను తప్పకుండా వస్తుంది నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఏమో మామ నాకైతే నమ్మకం లేదు ఆ అమ్మాయి నిన్ను చూసి చూసి చేయి ఊపేలిపోద్ది ఆ తర్వాత నువ్వు పిచ్చెక్కి వీధిలో తిరగడం మాత్రం ఖాయం రై పోరా ఆ పోతానే కానీ నీ అప్ప టీవేంద్ర ఇది చెప్పని చెప్పి జా 
జాగ్రత్తగా వెళ్ళండమ్మా సరే నానా వెళ్ళొస్తాను వెళ్ళగానే పొత్తులు రాయి మర్చిపో మాకు బాబాయ్ ఎరా సూరీ బాగున్నావా బాగున్నా బాబాయ్ కలర్ సోడ తాగుతావా వెళ్ళొచ్చాక తాగుతాను రా ఉంటాను సరే బాబాయ్ వెళ్ళొస్తాను వెళ్ళరా బాబాయ్ ఆ సరే సరే జాగ్రత్త పేరు అన్నా మళ్ళీ సూర్య గారు బోటికి వస్తాడు చూసావా రాణి రాణి వీడికి ఏదో ఆట అయిపోయింది ఈసారి ఎలా గెలుస్తాడో నేను చూస్తాను ఈ రోజు రాత్రి 
अक्मा शेखर आदि राजमंड्रा निजमेरा इवनि कुदर बेरक मुदे फिमेंट बोई बल बल मालाकरा अरे एंट्री के चाल डबूल अड़ता एंट्री फीजु कड़ता सर एलिराटा लोड तो लारी राजनी का अंदर गेल ओडर आलोचि मन इंडल पंपरा अलवाटेगा <laughs> पनीते पुटगड़ो मन के पाड़ाटल अब अलगे मिगता <laughs> अंदर 
ఈ పైడి తల్లి గారు ఏ ఊరు వెళ్ళట్లేదురా ఏం ఉంటున్నాడు ఏంట్రా ఇల్లు ఇంకా రాలేదు రే పైడి గట్రా చూడండి రావాని ఇప్పుడు ఎలా ఆట పట్టిస్తాను సోరీ రారా పైడి తల్లి ఏంట్రా మీ ఆవిడ ఒంటరిగా వదిలేసి వస్తున్నావా అవును నువ్వెందుకు అడుగుతున్నావు ఏం లేదురా తోడుగా ఎవరు లేరు కదా ఊరికే తెలుసుకుందామని నువ్వు ఆడడానికి వస్తున్నావు కదా లేదురా నాకు చిన్న పని ఉంది అది చూసుకుని పొద్దునే వచ్చేస్తా నువ్వు వస్తున్నావు అంతే చూసారా ఇక్కడికి ఎంత భయం ఎట్టకారమా దేవుడు ఇంకా రాలేదారా గణేష్ గారు తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు దొప్పేస్తాడ్రా బాబు అయితే <laughs> 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 పదమని తరిమినదే నిను చేరగనందే నా హృదయం ఇది అది అని తెలపనిది ఎడబాటుగా మిగిలిన ఈ సమయం గుండిపోవా గుండెలోనా ఒలుకై పలుకై ఊపిరివై గుండిపోవా కళ్ళలోనాలవై వరమై కలవరా తెలియదు నాకు నీ పేరు తరిమినదే నేను చేరగనన్నే నా నేనే పో 
పోల్చుకొని అందం ఏదో నాలో అంటే మనం రంగు బట్టలు లేం కదరా ఎద అందుకే గుర్తుపట్టలే మనం ఇక్కడ ఆయన ఎందుకు వచ్చిన ఇక్కడ ఆడటం వీలు కాదు చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి సార్ మేము బాగా ఆడతాం సార్ లేదు బాబు ఈ టోర్నమెంట్ లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆడటానికి వీలవుతుంది విసిగించకండి వెళ్ళండి సార్ చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను సార్ ఎంట్రన్స్ ఫీజు కూడా కడతాను సార్ డబ్బుల్ తీర అరే మీకు ఎలా చెప్పాలి బాబు అది కాదు సార్ ఒక్కసారి కుదరదయ్యా వెళ్ళు భీమ్ లేని నుంచి వచ్చాను సార్ వెళ్ళవయ్యా ఒక్క అవకాశం వచ్చి చూడండి సార్ రే సూరి రే సార్ రా సార్ ఈ కుర్రాలు మీకు తెలుసా తెలుసు మీరేంటి ఇక్కడ ఆడడానికి వచ్చాను సార్ ఆడడానిక సార్ చెప్తే వినకుండా మొండికేస్తున్నారు సార్ సార్ నేను మాట్లాడతాను లేదు సూరి ఇది ఊర్లో ఆడేలాంటి మ్యాచ్ కాదు స్టేట్ టోర్నమెంట్ అర్థమైందా ఇలా చూడు ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఒక్కొక్క టీం మాత్రమే ఇక్కడ ఆడగలరు ప్రతి టీం నెల ముందే సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి ఆడాలని ఎంతో ఆశగా వచ్చాను సార్ ఇలా తెలుసుకోకుండా వస్తే ఎలా రా దానికి ఏమని రాశారు బయట టీమ్స్కి అనుమతి లేదని రాశారు కదా సరిగ్గా చూడలేదు సార్ మీరు ఒక్క మాట చెప్తే ఆడినిస్తారు సార్ లేదు సూరి ఇంకొంతసేపట్లో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏమి చేయలేదు సార్ కాఫీ టీ ఏదైనా తాగదాం రెండు నేను తాగి ప్రాక్టీస్ పూర్తయింది రూమ్కి వెళ్ళొచ్చా ఉండండి వస్తాను రేపు రాత్రి మ్యాచ్ రూమ్కి వెళ్ళి ఎరా అడ్డగాడిదా పోస్టర్ సరిగ్గా చూడలేదా పక్కూరు టీంలో ఆడడానికి వెళ్ళేదని సరుకులు తీస్తుండగా బస్సులు సరిగ్గా కనపడలేదురా ఇంత దూరం వచ్చినా అంతా వేస్ట్ అయింది అంతా వీడి వాళ్ళే రే నేను కావాలని చేశానా సర్లే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం పరాటాలు తిందావా ఆకలి వస్తుందిరా పదండి ఇక దీంతో కలిపి ముప్పై ఎనిమిది దీంతో ముప్పై తొమ్మిది సాల్ బాబు సాల్ నా వల్ల కాదు నేను ఓడిపోయాను నా వల్ల కాదు అయితే పంద్రెండు డబుల్ దే ఏం నానుస్తున్నా ప్లీజ్ తొందరగా డబుల్ దే నాతో పందేవా ఇక్కడ బిల్ ఎంతయ్యా ఇరవై రెండు ఉన్నారా లోపల వందిచ్చానయ్యా కొంచెం తగ్గించాయా కావాలంటే పది పొరాటాలు ఎక్కువ తినేళ్ళు ఫ్రీ బాబోయ్ నా వల్ల కాదు మీరు తినిపించి చంపేసేలా ఉన్నారు ఏంటన్నా గీతలే పందెం గీతలు ఇప్పుడే ఒకటి యాభై పరోటాలు తినడానికి పందెం కట్టి ఓడిపోయాడు పందేనికి మేము రావచ్చా ఎవరైనా రావచ్చు ఈ పండు తప్ప ఏంటన్నా పందెం ఒక మనిషి యాభై పరోటాలు వేసింది వేసినట్టు తినాలి అలా తింటే నేను మీకు వంద రూపాయలు ఇస్తాను పైగా మీరు తిన్న వాటికి డబ్బులు కట్టక్కర్లేదు అలా కాకుండా మీరు ఓడిపోయారు అనుకోండి మీరు నాకు వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి ఇంకా తిన్న పరోటాలకు డబ్బులు కట్టి వెళ్ళాలి ఏంటి అర్థమైందా యాభై పరోటాల పందేనికి నేను రెడీ నువ్వు వచ్చే వరకు వాసన చూస్తూ కూర్చుంటారు అనుకున్నావా అయిపోయాయి వెళ్ళి పట్టరాపా ఆ బకెట్ పెట్టే శంకర్
చాలు యాభై తిన్నాను నలభై రెండు తిన్నావయ్యా యాభై తిన్నాను కావాలంటే గీతలు లెక్క పెట్టుకోవయ్యా నలభై రెండు ఉంటాయి యాభై తిన్నా నాకు తెలియదా వడ్డించిన నాకు తెలియదా నలభై రెండే ఉన్నాయి నేను ఒప్పుకోను నువ్వు అన్ని దొంగ లెక్కలు చెప్తున్నావు నేను తిన్నాను కౌంట్ మొత్తం దుడిపే మొల్లి మొదటి నేను తింటాను ఓరే పెంటిగా నువ్వు వెళ్ళి లెక్కలేరా హలో సార్ హలో ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అబ్జర్ హాయ్ అన్నా ఈసారి కూడా నువ్వే గెలుస్తావు ఓకే ఉంటావు హాయ్ దినేష్ ఎలా ఉన్నావు మర్చిపోయావా లాస్ట్ ఇయర్ టోర్నమెంట్లో కలుసుకున్నావు అరకుల ఎస్టేట్ రాలేదే మనకు గుర్తుపెట్టావు ఈ రోజు ఎన్ని మ్యాచ్లు రెండు మ్యాచ్లు మా ఆవిడ హలో మా అమ్మాయి హాయ్ మా అమ్మాయికి నీ ఆట అంటే చాలా ఇష్టం ఓ అవునా మీ పేరు దివ్య నైస్ నేమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే ఏ దినేష్ సార్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు సార్ ఇద్దరు పొక్కుని ఇలా టైం వేస్ట్ చేస్తే రేపు ఎలా ఆడతావు ఆడడానికి వచ్చినప్పుడు ఆట మీద ఏదైతే ఉండాలని నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను రుంకెళ్ళో ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ నో సారీ సార్ మళ్ళీ కలిపి పర్వాలేదు కావాలని అందరి ముందు ఇన్సల్ చేస్తున్నారు సారేంటి రా అలా కోపంగా మాట్లాడుతున్నారు మరి అంత పెద్ద జట్టం చూసుకోండి మాట్లా నిజమేరా లేదంటే నువ్వెవడరా మేమిద్దరం ఇక్కడ బిజినెస్ మ్యాటర్ మాట్లాడుకుంటే మధ్యలో వచ్చి ఏలు పెడతాను నీవా నువ్వేంటే వచ్చిన ప్రతి ఓడికల్లా ఇచ్చేస్తున్నావు నిలబడ్డ నేనేంటి మరి ఏంట్రా అక్కడ కూడా తాగేసి గొడవ చేస్తున్నాడు ఎవడరా ఎవడో వాళ్ళ అమ్మ కొడుకు మన్నీ కూడా ఒక ఆటాడినిచ్చింటే ఎంత బాగుండేది ఎంత అడిగినా ఒప్పుకోవట్లేదురా ఒక్క ఆటాడినిస్తే ఏం పోతుందో క్షమించండి పొరపాటు గుర్తుకో ఎర్రగా ఉర్రగా ఉన్న అమ్మాయిని చూస్తే గుర్తేస్తావరా నువ్వు ఈ ఊర్లో దమ్ము ఉన్న కుర్రోళ్ళు ఎవరో లేరనుకున్నావురా నేనున్నాను ఏదిరా ఎలా గుద్దావు ఇలా నడుస్తూ ఒకసారి రా అన్న ఎందుకు రా నువ్వే కదన్న ఎలా గుద్దా నువ్వు చూపించమన్నా నాతో ఎటుగా పడతావు నీ వాడేదో తాగి వాగుతుంటే వాడిని కొట్టం ఎందుక పర్లేదులే ఇందాక కొట్టు దగ్గర కాస్త ఎక్కువ చేశాడు ఎదవా అంతే కొట్టిస్తావరా నువ్వు సార్ మన ఊరు అమ్మాయిని కావాలని కూర్చాడు సార్ ఎందుకు రా అడిగితే ఇక్కడతో కొట్టిస్తున్నాడు సార్ లేదు సార్ నాకు చెత్తనే గొడవ చేస్తాను లేదు సార్ అబద్ధం ఆడుతున్నాడు సార్ నేను కూర్చాడా లేదు సార్ ఇతనే తాగొచ్చి గొడవ చేస్తున్నాడు అనవసరం గొడవ పడ్డాం రా వాడు కావాలని ఎంత చేస్తున్నాడు రేపు కోపంతో ఏమైనా చేస్తే రే ఇక్కడ నుంచి మనం వెంటనే ఊరు వెళ్ళిపోదాం రా సరే రా ఒకసారి సారీకి చెప్పాలనా అన్న అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటారు ఏముంది కరీంనగర్ టీం గెలిచిందని నేను చేద్దాం అలా అయితే ఆ టీం వాళ్ళు గొడవ చేస్తారు కదా ఏంటి ఏదైనా ప్రాబ్లమా అదే సార్ కరీంనగర్ టీంతో ఆడవలసిన చిత్తూరు టీంకి వస్తుంటే దారిలో యాక్సిడెంట్ జరిగిందట ఆ ఊరు వాళ్ళు చెప్పారు మొత్తం పని టీంతో మనం టోర్నమెంట్ జరుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఏ టీంని కరీంనగర్ టీంతో కలపడానికి వీళ్ళే సార్ ఇదిగా బాబు వాళ్ళని వదులు ఈ కుర్రాళ్ళని చిత్తూరు టీం బదులు చేర్చుకుంది వీళ్ళు కబడ్డీ ప్లేయర్సే ఇది పెద్ద మ్యాచ్ సార్ వీళ్ళు మరీ నీచంగా ఓడిపోతే మన పరువు పోతుంది వీళ్ళ ఆట నేను చూశాను బాగా ఆడతారు సరే మీరు ఇంతగా చెప్తున్నారు కదా ఆడనివ్వండి పంజోడ్రా బోత్ టీమ్స్ 
बिमली टू राइट कबड्डी 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 क
అమరావతి విద్యావతి అప్పుడు మీరు మాకు చుట్టాలు అవుతారు కదా బంధుత్వం ఎలాగంటే ఇలాగా సరే సార్ మేము బయలుదేరతాం సార్ ఏంటయ్యా మామయ్యా అని పిలువాళ్ళు మామయ్య అదేలాగా మామయ్యని పిలిచావరా లేకపోతే చంపేసి 
बंधुरी <laughs> 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 चूसारा <laughs> अयो अदेमा अब गुडे ले अम्मा अंदर के बाग वा गोड्डू चूस गड्डेम बाबू मिम्मल का बाबू का बाबू एम बाबू कोर बागेदा एम तिंट लेर्तने इला भोजन चेयले जीवता इला भोजन पेटी दाने का वाले नोर मुवे एम बाबू इतना अभी राजी कॉलेज चलता राजलक्ष्मी <laughs> 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 मन अंदर बेसो परपाट गेल तरवा ओडे मोटा मुल्ल सदे दावे अब वेरे ऊर की ना चेत चावाल इंत ये पड़कने दूक कष्ट वे 
Tuni ya ba. राजेश सर सर इंदुक सर कुत्ता कोरा नार्मल ना रू बद्री ने आंडी मंड सर सेकंड राउंड का दा आठ नहीं राजेश कोड़ा प्रैक्टिस होते नहीं एंड सर ये दी अन्य मीरा डिसाइजेस इस तरह ना नेम आड़ करा मीरू मर नेम इंदुक सर कैप्टन गाउन लेता हूँ रे ऊर कोरा रे लुप्पे ऊर को बढ़िया माइंड रहना वासा का टेंशन पड़ता माकू रोशन मुंड सर, ऊर के टॉर्चर जस्ट ना। दिनेश, तो वे मार्टल तूना हुआ, तेलसे मार्टल तूना हुआ? तेलसे मार्टल ना हूँ सर, मी के, ये आर्टन काट लेते। मेम सर टीम, तेकिन चिपौर आड़ी आड़ी गेल चली मेम, मेम कस्टम आड़ी आड़ी गेल उस दिने, मी की कोच अन्न पेहरू बिरुदू एट्सेट्रा पहले सर निनाड़ नो। What happened? Anti problem? Sir, इतन कोच गाउन टे। मैं फरम आदम सर। Cool down दिनेश, cool down। Sir, इन ए सीनियर प्लेयर्स की वैल्यू ही बटले दो। इनका इन ए कोच गाउन टे। मैं वाला आदम सर। कोच लाई कुंडा ये ला। माँ कोच अधु सर। मम्मा ने नम्मी आईडी बन्दी। लेदा इन बैठ को नाड़ कोडी। Sir team waiting. Five minutes. Sorry प्रकाश। ये मैच जरगल है दंते अंदर मुंडो आवमान हम होतुं दी कम ऑन बॉयस अंधो के एक को आठ को कर दंते चप्पू उन्टर लेत्रा तो वे एक को गार्ड तो ना हाँ मैं वाड़ी कप्पू दी इसके ना टप्पू अमूला गुर्चने बैलंडी ये सारी कप्पू नहीं करा दरा हाँ मरे बोडीलोने विजयाला निधि बुंदी कदा चट्टू केली चेला प्रति अडुगु कदा लाली पदा कबड्डी 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 मट्टी बोडीलोने विजयाला निधि बुंदी कदा चट्टू केली चेला प्रति अडुगु कदा लाली पदा मट्टी बोडी लोने विजयाला निधि बुंदी कदा चट्टू केली चेला प्रति अडुगु कदा लाली पदा 
నువ్వు నింగికి ఎగరాలోయ్ కెలిపేని దవగా ఒక యుద్ధం జరగాలోయ్ ప్రతి దిక్కు తూరుపు కాగా ఉదయించర సూర్యుడి లాగా ప్రతి ఓటమి పాఠం కాగా ఎదగాలిర వృక్షం లాగా కబడ్డీ 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 నిప్పై రగలాలోయ్ నువ్వు నింగికి ఎగరాలోయ్ కెలిపేని దవగా ఒక యుద్ధం జరగాలోయ్ ప్రతి దిక్కు తూరుపు కాగా ఉదయించర సూర్యుడి లాగా ప్రతి ఓటమి పాఠం కాగా నేనుగన్నా నేల తల్లి రుణమును తీర్చు నేను దుటీరా తను నువ్వే అనుగుగా మార్చు నీతో నీకే సమరం కాదా నీ తొలి విజయం పడుతూ లేదు కెరటం చేరేనయ్యో తీరం మట్టి పొడిలోనే విజయాల నిధి పొంది కద చెట్టు పెలిచేల ప్రతి అడుగు కదలాది పద మట్టి పొడిలోనే విజయాల నిధి పొంది కబడ్డీ మట్టి ఆట కబడ్డీ కబడ్డీ ఆకలి తప్పులు కబడ్డీ కబడ్డీ అందరి మప్పులు కబడ్డీ కబడ్డీ మటలో నా కబడ్డీ కబడ్డీ చేతల్లో నా కబడ్డీ 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 పడుతూ గీతే పాటితే కాలో చెయ్యో ఆయుధమైతే ఆ పైన ఫలితం కాదా మీదే మీదే మనసును బుద్ధిని ఏకం చేసి కంటి పాపను బాణం చేస్తే రాబోయే విజయం కూడా మీదే మీదే కనకన రగిలే ఆశలు కథలో ఊపిరి అయినవి చూడండి మనం ఈ లీడింగ్లో ఉన్నాం ఊరికే టైం పాస్ చేయండి వాళ్ళు ఆడడానికి వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు ఈసారి రైడ్ కా సూర్యగాడు వస్తే వాడి చెయ్యి ఇరిచెయ్యి పాపం సార్ మనస్సాక్షి ప్రకారం వెళితే మనం గెలవం రా చెప్పింది చెయ్యి సూర్యుని పంపరా సూర్య సౌండ్ శేఖర్ నువ్వెళ్ళు వెళ్ళరా వెరీ గుడ్
ఏంటి బాబు చిన్నపిల్లాళ్ళ మరీ అంత పెద్దగా ఎరిచావు బాగా నొప్పేసింది నొప్పేసినప్పుడు అందరూ చిన్నపిల్లలే బాబు అవునవునవును నిజమే ఒకసారి నీ వయసులో నేను కూడా చెట్టు మీద నుంచి కింద పడితే చెయ్యి విరిగితే తర్వాత కట్టు కట్టించుకోవడానికి అల్లాడిపోయాను అనుకో తర్వాత మా వాళ్ళు వచ్చి కారులో హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు అనుకోండి రండి రండి సార్ మ్యాచ్ డాక్టర్ ఏమైనా చెప్పారా ఆ భుజం బెడికిందిట ట్రీట్మెంట్ చేశారు రేపు తీసుకెళ్లొచ్చు అన్నారు సార్ మ్యాచ్ ఏమైంది సార్ నాకు తెలుసు సార్ మనం గెలుస్తాం అని రే ఆడి మోహన్ చూడరా ఎంత సంతోషంగా ఉందో అవునరా మెడికల్ షాప్ మూసేస్తారు త్వరగా వెళ్ళి ఈ మందులు తీసుకురండి సార్ మీరు మాట్లాడుతుండి అండి నేను వెళ్ళి మందులు తీసుకొస్తాను సరే రేపు ఫైనల్ బాగా రిస్క్ తీసుకో సరే సార్ ఉంటానరా జాగ్రత్తరా శేఖర్ అందరు రూమ్కి వెళ్ళి రేస్ తీసుకొని మార్నింగ్ త్వరగా గ్రౌండ్కి రండి ఓకే సార్ సార్ సూర్య ఒక్కడే ఉన్నాడు నేను తోడుగా ఉన్నా సార్ సరే తప్పకుండా ఫైనల్స్లో మీరే గెలుస్తారు తర్వాత పెళ్ళే కదా అవునండి మా అమ్మ కోరిక కూడా అదే అమ్మాయి కూడా మా మామయ్య కూతురే నిశ్చితార్థం కూడా అయిపోయిందండి వెళ్తాను ఎందుకురా అమ్మాయితో అబద్ధం చెప్పావు రై ఆ అమ్మాయి నా గురించి తన మనసులో ఏదేదో ఊహించుకుంటుందిరా అసలు నేను అమ్మాయితో మాట్లాడటానికి కారణం చాతర్లో కలిసిన ఆ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఒకటే కాలేజ్రా తన గురించి ఏమైనా వివరాలు తెలుస్తాయో అని మాట్లాడాను అంతే పిచ్చోలా మాట్లాడు ఇవన్నీ అయ్యేగా అమ్మాయిని మర్చిపో వచ్చే జాతరకు వస్తుందిరా ఖచ్చితంగా వస్తుంది నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఇలా చూడనా చిత్రంగా ఉంది టీములి టీం అంట అన్ని టీముల కంటే ముందుకు దూసుకుపోతుందంట ఏంటి కబడ్డీయే కదా ఎన్నాళ్ళు హైదరాబాద్ లో గెలుస్తుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళు గెలుస్తున్నారు అంతే బోయిస్తున్నాడు హైదరాబాద్ వాళ్ళు నమ్ముకొని పెద్ద మొత్తంలో కట్టాను ఎందుకు సార్ అనవసరంగా భయపడుతున్నారు మన టీమే గెలుస్తుంది ఆ ప్రకాశం గాడు వాడు కబడ్డీ నూరి పోసాడు ఆ సూర్య గడు ఆడకు వస్తుంటే కబడ్డీ అనేట్టు లేదు ఆకలితో మన సింహం చింత మెద్దుకున్నట్టుంది మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు నాకు అర్థమైంది ఫైనల్ లో ఆ సూర్య గాడు ఆడాడు సరేనా బాబు మీరు వెళ్తుండండి నేను డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి మాట్లాడొస్తాను సరేనా మీరు పదండి వీటిలో వెళ్తాం సరే మనిషితో మీరు ఏం గొడవ పట్టారేమో దిగండి బండి దిగండి కబడ్డీ కబడ్డీ 
అరే నర్సిగా నువ్వేం ట్రై కడా లేరా వీళ్ళందరం మనోళ్ళరా ఏంట్రా నువ్వు అనేది కబడ్డీ ఫైనల్స్ ఆడేది వీళ్ళరా రారా అవునా మనోళ్ళనే చంపిస్తావు చెత్త నాయాల ఇంకేంట్రా సంగతులు ఏం లేదరా బాబు కొద్ది గుంట అయిపోయి ఏంటి సూరి నువ్వు నన్ను ఇక్కడ ఊహించలేదు కదూ రే నేను చంపేద్దామని వచ్చానరా కానీ ఈ ఊరు వచ్చి ఇంత పెద్ద ఆట గెలిసి మనకి మన నోళ్ళకి ఎంతో పేరు తెచ్చిపెట్టావు నువ్వు ఈ ఆట గెలవలేదనుకో మర్చిపోకు నా పాత బాకి ఎలాగో ఉంది వచ్చాడు చూడండి ఎందుకు తొందరా సార్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్ అడుగుతున్నారు వస్తున్నా చేంజ్ సూర్య ఆడాడంటే మొత్తం పేరంతో సూర్యకే పోతుంది ఏదో ఒకటి చేసి ఆటో నుంచి వాడిని బయటికి పంపించాయి రే తమ్ముడు మనం మనం ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి పిచ్చోడలా మాట్లాడద్దు రైల్వే టీమ్ ప్లేయర్స్ కావాలి ఆల్రెడీ కడప హైదరాబాద్ నుంచి ఇద్దరు తీసుకున్నారు ఇంకొకరి ఖాళీ ఉంది దానికి సూర్యకి నీకు పోటీ ఉంటుంది ఇప్పుడే వాడిని తప్పించేస్తే ఆ ఒక్కడివి నువ్వే అవుతావు చైర్మన్ మనోడే నేను చెప్తాను రైల్వే కాడితే ఉద్యోగం గౌరవం ఆలోచించు ఎలా సూరి చెయ్యి నొప్పిగా ఉందా కొంచెం నొప్పిగా ఉందన్న నొప్పితో ఏమాడతా కానీ రెస్ట్ తీసుకో అది కాదు రే గణేష్ ఈ మ్యాచ్ నువ్వు ఆడరా సరేరా పర్లేదన్న నేను ఆడతాను పర్లేదురా నొప్పి ఉందన్నగా ఆటలు ఏమైనా జరిగితే మీ అమ్మకి ఎవరు జాబ్ చెప్తారు నొప్పి తగ్గిపోయిందన్న నేను ఆడగలను రే నేను చెప్తున్నాను గణేష్ నాన్ని అవసరమైతే మద్దలు తెలుస్తాను ఎల్రా అన్న ఏంట్రా కావాలంటే సూర్యని ఆడించండి అన్న నేను తప్పుకుంటాను నువ్వు తప్పుకుంటే కార్నర్ లో ఎవడాడతాడా యాంగిల్ ఆడేస్తాడు ఇప్పుడిప్పుడే ఆడి చేయదగుతుంది ఆడి చేయబోతు నువ్వు ఇస్తావా పోరా పోయి ప్రాక్టీస్ చేయపో ఏ ప్రాక్టీస్ చేయండి రా చెప్పానా ఏంటి సూరి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఎక్కడ కూర్చున్నా ఈ మ్యాచ్ నన్ను ఆడద్దన్నారు సార్ ఎవరు శేఖర్ అన్న ఏ శేఖర్ సార్ ఏంటి సార్ ఏంటి సూర్యని ఆడొద్దన్నామంట చెప్ప ఎందుకు ఆడి చేయి నొప్పి ఉందంట సార్ లేదు సార్ ఏం కాదు వాడిని ఆడిని అది కాదు సార్ చేతుల మీద ఆధారపడి పుట్టబోసుకునేవాడు తర్వాత ఇదని జరిగితే అదేం జరగదు సూర్యని ఆడిని కాదు సార్ గణేష్ ఆడతాడు సార్ కాదు శేఖర్ మీరందరూ ఒకే సెట్గా మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు దాన్ని మార్చొద్దు అలాగే కంటిన్యూ చేయండి ఇలా చూడు సూర్య రైడ్కి వెళ్ళకుంటే అది మనకే వికౌతుంది తెలుసుకో ఏ మేము రైడ్కి పోలేమా మేము చూసుకుంటాం సార్ రే మీరు వెళ్ళలేరు నేను అనడం లేదు తను తోడుగా ఉంటే ధైర్యంగా ఉంటుంది కదా నేను గణేష్ని పెట్టుకుని మేనేజ్ చేస్తాను సార్ అది చాలా బాగా ఆడతాడు సూర్య వద్దు సార్ సూర్యని ఎందుకు వద్దంటున్నావు వద్దు సార్ సూర్య వద్దు సార్ ఎందుకు వద్దంటున్నావు వద్దు సార్ సూర్య కావాలంటున్నాను సూర్య ఆడతాడు అది చెప్పడానికి మీరెవరు సార్ అరే వద్దురా వదలరా నేను కెప్టెన్ నాకు తెలీదా మన మీద పెత్తలం చెలాయిస్తాడంటి ఇలా పెత్తలం చెలాయించే హైదరాబాద్ నుంచి తోసేశారు సార్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడద్దాను ఆయన లేకపోతే మనం ఆడేవాళ్ళమే కాదు అందుకని ఈయన చెప్పిన దానికల్లా తలాడించాలా ఈయన పెద్ద తోప సార్ కి చేయి చూపించి మాట్లాడద్దా ఏం చేస్తావరా చూపించి నరికేస్తావుకో సూర్య నువ్వు వద్దనడానికి ఏంటి కారణం ఆడొద్దు సార్ వాళ్ళ డబ్బు ఏమైనా ఇస్తామన్నారా డబ్బా నేనేమైనా ఇళ్ళ కూలోన్నా ఏడు తరాలు కూర్చొని తిన్నా తరగనాస్తుంది ఇంకేమైనా ఇస్తామన్నారా చెప్పు మరేమైనా ఆశ పెట్టారా చెప్పు వద్దు సార్ చెప్పరా వద్దు ఎవరు చెప్పారు వద్దు సార్ చెప్పు రైల్వే ఉద్యోగం ఇస్తామన్నారా లేక కస్టమ్ స్ట్రీమ్ లో చేర్పిస్తానన్నారా చేసుకునే పని పెట్టుకోకండి సార్ చెప్పరా ఇంకేమి ఇస్తామని చెప్పారు చెప్పు 
డబ్బు <laughs> 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 డబ్బు కోసం కక్కుర్తు పడే యదవా ఆడి మాటలు నమ్మకండి మీరందరూ కలిసి ఆడితేనే గెలుస్తారు నూరుకోయా ఒక్కసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే అంతే రే సూర్య ఆడతాడు సూర్యతో ఆడాలనుకునే వాళ్ళు రండి లేకపోతే అది ఈ మ్యాచ్ నువ్వు ఆడావు జన్మలో ఒళ్ళోకి రాలేవు ఐదుగురువే ఉన్నావరా ఎలా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ టీం వెయిటింగ్ సార్ నాకు తెలిసిన ఒక అతను ఉన్నాడు బాగా ఆడతాడు అతను పిలుద్దాం సరే పిలువు వండ బాబు ఏంటి సూరి మా టీంలో ఇద్దరు తక్కువ అయ్యారు మీరు ఆడతారా సారీ సార్ నేను తాగున్నా సార్ సార్ నేను ఆడతాను సార్ ఇంకా ఒక రొట్టి చాలు సార్ నీ అప్పే నీ క్యాప్ వేయడం రాదు కాబట్టి ఆడడానికి ఉప్పుకుంటూ వచ్చేస్తారు సరిగా రాజేష్ సార్ ఇట్లా సార్ వీళ్ళతో ఆడతావా ఆడతాను సార్ అన్ని మర్చిపోయి మేమే ఆనందంగా ఆట చూద్దామనిస్తే నువ్వేంట్రా చిచ్చి నువ్వు ఈ జన్మలో బాగుపడు అరే శేఖర్ తప్పు చేసినా ఏంటి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదు సార్ అమ్మ రాలేదు నువ్వు గెలిచి ఏంటికి వస్తావని అమ్మ ఇద్దరు చూస్తుంటావు 
వెళ్ళాడు
మోసం చేశాడనుకోని ఇంకేమైనా అనుకోని రై కనీసం అమ్మాయి మనసులోనైనా మన సూర్యుని బతికిద్దాం రా 